Você lembra do caso Tainá? Aquela mulher que, segundo o marido, tinha sido sequestrada pelo patrão dele. O suposto sequestrador até chegou a divulgar vídeos mostrando que a moça estava com ele por vontade própria. Mas a polícia desmentiu a história e chegou a prender o rapaz que tinha levado o Tainá. Ele foi liberado depois da polícia e essa história, que começou em Pilar do Sul, teve um final surpreendente. Seria um triângulo amoroso? Enfim, Tainá não ficou nem com um nem com o outro. Sabe por quê? A Fernanda Belo conta pra gente. Gente, estamos junto. Uma história cheia de altos e baixos. E agora ganha um novo capítulo. Os dois no vídeo são Raul Kennedy da Silva e Luiz Fernando Lourenço. Eles estão envolvidos em uma história que ficou conhecida em todo o Brasil, o caso Tainá. Foi em Pilar do Sul, no começo de novembro do ano passado. Tainá Queiroz e a filha de apenas oito meses desapareceram enquanto Raul, que na época era marido dela, estava viajando a trabalho. As duas teriam sido levadas por Luiz Fernando, patrão de Raul. Ele teria dito que levaria Tainá ao encontro do marido em outra cidade. Mãe e filha foram encontradas em 1 de dezembro, depois de uma denúncia feita à polícia do Maranhão. Raul registrou um boletim de ocorrência acusando Luiz Fernando de sequestro e ameaça. Quando o casal se reencontrou, Tainá e Raul se reconciliaram. Só que a relação não durou muito tempo. Hoje, depois de quatro meses, eles estão separados. Hoje ela vive com o pai, com os pai, com o pai dela e hoje eu estou morando em São Paulo e a gente está resolvendo a respeito da Sofia tudo na justiça. Não estou tendo contato com ela, com ninguém da família dela. Luiz Fernando relata que sempre foi muito amigo de Raul e que acabou confundindo o sentimento que tinha por Tainá. Mas todo esse mal entendido não atrapalhou a amizade. Era almejante da minha parte é, voltar a amizade com o Raul. Eu não vou ser mentiroso que eu não gostei da Tainá, eu gostei muito. No começo, é, a minha vontade é que, que, que ela não ficasse com ele, que ela me procurasse, que ela é, falasse, não, gostei de ir com você e quero viver uma vida com você, mas não. Já me ajudou, que ele já ajudou a minha mãe. Eu coloquei as coisas boas no prato, né? Falei assim, ah, vou dar mais uma oportunidade para ele. Foi que eu desculpei ele. Depois do perdão, Raul e Luiz Fernando reataram a amizade. E a parceria rendeu até um programa de televisão. Ele é um programa com 200 pessoas na plateia. Aí ele tem artistas famosos cantando, show de talentos, cenário gigante. É igual um programa nacional. Nós estamos aqui para provar que a amizade e o amor vale mais do que qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de mágoa.